Հայաստանի հանրապետությունը շատ լուրջ վտանգի առաջիք անգնած։ Մենք աստեղության գնում ենք ինչ-որ կատարյալ աղետի։ Շահարուներից մեկը նիկոլ պաշինյան է, որպես անց, որպես անհատ։ Շահարուներից մյուսը � լիդյանի բաժն է տերերը, սեպականատերերը և լիդյանի ներկայիս մենեջմենտը այդ կան էլ նույն ալիքի վրաչին, նույն գծի վրաչին, որ լիդյան էլ տենց դեմ չի էլ, որ այդ ամեն ինչ է պի որտև, որ եթե ես Հայաստանի ակցիվիսներ, կրիացին էլեմենտներ կարող են Հայաստանում բնապահպանական կամ այլ ինչ, որ դրոշներ վերցնելով վիժեցնեն նախապես տորագրված պետական պարտավորությունները։ Եվ որ դու սեպական վարկանիշը պաշպանդելու � ու ասենք, որ ամուսարը պտի աշխատի։ Հուտխավորը մենք ենք ու ամերիկան է, չէ։ Վարե ձեզ հարգելի ադեկվատներ, այսօր հատուկ հերթական հարդ են դարձած հատուկ թողարկումն է, ենթադրում եմ մոտ ապագայում տենց թեմատիկ փոքր հատուկ թողարկումները ավրի շատ են լինելու, սրամասին վկայում են մեր հատուկ աղպյուրները, սենց ասեմ։ Այսօր խոսելու ենք ամուսարի մասին, այն իրավիճակի մասին, որո ստեղծվել է լիդյանի, ամուսարի շահագործման շուրջ, իրավիճակը ընդհանուր արմամբ շատ տարորինակ է, շատ բարդ է, առաջին լայվ մտնելով ես կպործեմ ինքս հասկանալ ինչա կատարվում և կխնդրեմ մեր ադեկվատներին իրենց վերլուծական ունակություններով, կոմենտներում կամ չգիտեմ ուրիշ ինչ-որ վորմատներով կիսվել իրանց տեսանքյունով։ Միչև վերլությությունը սկսելը, կամ միչև իրավիճակի արձանագրման սկսելը, ես կուսե արձանագրել, որ շահարուները էս խնդրի շուրջ, տարույնակ շատ են, դրանք խմբավորվում են իշվոր շահերի բախումներով և ընդհանրություններով, բայց շահանուրների ծուցակը շատ մեծ է, տեսեք, առաջին հերթին ակցիվիսներն են, բնապահպաններն են, որոնց թվում իմիջայլոց կան նաև պետական պաշտոնյաններ, ներկայիս պետական պաշտոնյաներին ժամանակին վինասավորել են, եպ որ նրանք եղել են ակցիվիսներ։ Մյուս կոմից լիդյանն է, լիդյանի, սենց ասում, լիդյանը բաժանված է մի քանի մասի, լիդյանի սեպականատերերը մեկ, � համենային դեպս նման տպավորություն է ստեղցվել, կոնքրետ օրինակ, եպ որ ես տեսնում եմ պիար տեսանքյունից լիդյանը ոնց առաշխատում հասկանում եմ, որ լիդյանի բաժն է տերերը, սեպականատերերը և լիդյանի ներ աշխատողների 95 տոքոսին հերացնելու են և սկսելու են տատական կարքով իրենց իրահոնքները պաշպանել լիդյանի սեպականատերերը։ Բայց ես նաև հակված եմ մտացել, որ սեպականատերերի շահերից է դաբախում, այսիքն սեպականատերերը դոլարի կարգի փող, բայց արբիտրաժով պահանջելու են չստացված եկամութները, վնասները եվ այլ են և ինչքան գիտեմ այդ գումարը մեկ ու ութ 
2 միլիարդ սենց ասում դոլարի կարգի գումար է լինելու։ Կան նաև արդեն ակեն հայտ է և մենք նույնիսկ տեսա ձայնագրություններ ունենք, որ նախգին բրնապետական, ավազակապետական ռեջիմի տասորշիքներ կան այդ շարժման մեջ, որոնք որ երացնում են իրավիճակը։ Կան նաև ձայնագրություններ, որո Ինվորմացիա ծարացեց որոշ զլմներում, որ զանգեզուրի պղինց մոլուբդենային կոմբինատի հետ կապված անձինք, մասնավորապես Սունիքի նախկին մարսպետի հետ պող կապակցված անձինք են աջակցում ծուցարարներին։ Կոնքրետ իրենց շահը � դա ապացուցող որվ է պաստ ես չկարողացա գտնել, այդ էրկու հանքեր ամուսարն ու զանգեզուրի պղինց նում մոլուբ դենը իրար է տանտեսական արումով չեն մրցակցում, նենց որ մոտիվացան մի գուցը եվ կա Սյունիքի նարկ Շահարուներից մեկը նիկոլ պաշինյանն է, որպես անց, որպես անհատ։ Շահարուներից մյուսը Հայաստանի հանրապետությունն է։ Ձավոգ սրտի չեմ կարող նաև արձանագրել, որ նիկոլ պաշինյանի ու Հայաստանի հանրապետության Շահարուներից մեկը Հայաստանի հանրապետության հակարակորդներն են աշխարակահակը կան մի անշանակ, կխոսենք կբացատրեմ, թե ինչ եմ ես այդպես կարծում։ Եվ իհարկ է Շահարուներից են նիկոլ պաշինյանի կահակական Ես գիտեմ, որ լիձյանը հենց դրան է գնում, գնում են նրան, որ դատական կարգով միջազգային արբիտրաժում իր իրավունքները պաշպանի, ապացուցի, որ Հայաստանի հանրապետությունը իստ անձնած պարտավորությունները չի կատար միջազգային դատարանի համար որև է հիմ չեն հանդիսանալ։ Նիկոլ պաշինյանը իրավահաջորդը Հայաստանի հանրապետությունը չի պոխվել, չկա ինչ-որ իրավահաջորդը հանդիսացով այլ մարմին։ Նիկոլ պաշինյանը լեգիտիմ նախորդ կարավարության իրավահաջորդն է և պարտավոր է ստանձնած պարտավորությունները կատարել, իմ միջալոս դրամասին նա բազմիցս խոսել է, ասել է, որ հետամուտ է լինելու Հայաստանի Հանրապետության բոլոր միջազգային նրանով, որ լիդյանը այն բորսային որտեղ, որ դասված է հայտնելու է բորսայի անդամներին, որ պրոցեսը սկսում դատական, այն ու հետև կսկսի երկար այդ կաշկշուկը դատական։ Հիմա փորձենք հասկանանք ում ինչը պետք այս բոլ Եվ այստեղ կարմորագուն խումբը իմ համար ամերիկայի պետ դետն է, ասեմ ինչու, ամերիկայի դեսպանը արնվազն մեկ անգամ ես տեսել են, որ պաշտոն ապես սատարել է լիդյանին, սատարել ասացը, սենց ասեմ, ինք ասեց, որ հետևում են գործ ընթացին և որ այդ ներդրումները կարևոր են ակնարկելով, որ նրանք պաշպանելու 
են ակտիվիստական համայնքը եւ զլմական համայնքը որը որ լիդիան հետ կապված թեմաներ է եփում ուստեղ հիմա ես չեմ անդրադառնալու որ նա ճիշտ որ նա սխալ մանիպուլյացիաները շատ շատ են չափից դուրս շատ են սա է ինձ հուշում որ լիդիան էլ տենս դեմ չի էլի որ այդ ամեն ինչ այդ որտեղ այնքան կոպիտ են մանիպուլյացիաները հարված որ նորմալ PR մենեջերը դրա դեմը կարող կարար հելներ ու շատ հեշ շուրտ տար իրենց օկտին է սա գործ ընթացի ինչը չի արվում ինչը ինձ հուշում է որ լիդիանը դեմ չի որ իրադարձությունները զարգանան հենց այս հունով բայց տերկնում եմ իմ համար շատ խնդրարուց է ամերիկայի պետ դեպարտամենտի դիրքորոշումը մի կողմից նրանք պաշտպանում են լիդիանին ճնշում են գործադրում հայաստանի կառավարության վրա մյուս կողմից որևէ քայլ չեն ձեռնարկում հետ քաշելու համար իրենց իսկ կողմից ֆինանսավորվող ակտիվիստներ հիմա ստեղ կասեն որ դե այդ ակտիվիստները ուղղակի օրեն չեն ստանում պետ դեպից նախշատերը ուղղակի օրեն են ստանում բայց նույն Սորոսի հիմնա դրամը չի գիտեմ Մեդը Եվրազիան եւ այլն դրանք բոլորը ամերիկայի ազդեցության տակ գտնվող հիմնա դրամներ են ամերիկան առհասարակ շատ ազդեցիկ երկիր է եւ ահագին հարցեր կարալուցի դրա համար ես ասում եմ որ իրանց համար խնդիր չէ լինի այդ ակտիվիստներին հետ քաշել փաստացի հետ չեն քաշը ես ընդհանրում եմ որ ահագին խրախուսում են մի կողմից լիդիանին են պաշտպանում մյուս կողմից ակտիվիստներին խրախուսում են սա մի խումբն է որտեղ իր առամերջ թվացող ինչ որ նպատակներ կա մյուսը լիդիանն է ասացի իմ համար ակն հայտ է որ նրանց դե ցանկացած բիզնես պետքա շահուտ հետապնդի ես ես էլ եմ ասում որ եթե ես հայաստանի քաղաքացի չլինեի ու լինեի լիդիան ղեկավարը ու իմանայի որ կարամ 100% արբիտրաժով երկու միլիարդ ստանամ ուստեղ գորշ չանեմ 400 միլիոն ներդրելով աշկները չեք թարթի մի անգամից դատի կտայ իսկ ուսումնասիրելով փաստաթղթերը իմ համեստ կարծիքով իր նո արնավազն շատ մեծ հիմքեր կան ընդհանրելու որ լիդիանա կհաղթի արբիտրաժը երրորդ խումբը նիկոլա փաշինյան իրամոտել է երկակիությունը կա մի կողմից հայաստանի համար բեր հանդիսացող է երկու պոտենցիալ բեր հանդիսացող երկու միլիարդ դոլարը շատ մեծ պրոբլեմ է շատ մեծ պրոբլեմ է ինվեստիցիոն վստահությունը ներդրում հայաստան պարզապես չի գա եթե նրանք իմանան որ ինչ որ տենց ակտիվիստներ քրիացին էլեմենտներ կարող են հայաստանում բնապահպանական կամ այլ ինչ որ դրոշներ վերցնելով վիժեցնեն նախապես ծորագրված պետական պարտավորությունները ու ապարտավորությունների կատարումը նիկոլի համար գրխավոր նպատակը պետքա լինի ըստ իս հիմա իր գրխավոր նպատակի իշխանություն պահելն է միջև ընտրությունները եւ ընտրությունների արտահերտ ընտրությունների հնարավոր ինչա պարագ անցկացնելը եւ ուրեմն ոչ այդքան այդ 2 միլիարդից խուսափելն է կարևոր արի կարևոր է այդ 2 միլիարդը չստանձնել սեփական իշխանության օրոք այս կնենց անել որ այդ 2 միլիարդը դառնա պարտավորություն ոչ թե Նիկոլ Պաշինյանի կառավարության այլ այլ ինչ որ կառավարության իմ համար շատ տրամաբանական է այդ երկակիությունը կա թե պետք է ինքը վարչապետի եթե եւ պետք է հայաստանի անհատության շահերից բխող կարելի ձեռնարկի բայց նա նաեւ անհատ է քաղաքական գործիչը ով բազմիցս իր դիրքորոշումները կոորդինալ փոխել է 180 աշխանով շորջվել է եւ սա ինձ հուշում է որ շատ հնարավոր է նա իր անհատական քաղաքական շահը վեր դասի պետականից այստեղ նույնպես ես տենց հակասական շահերի բախում տեսնում եմ Նիկոլի քաղաքական հակառակորդների համար նույնպես իրավիճակը հետաքրքիր է այսինքն նրանք պետք է նենց անեն որ Նիկոլը շատ ծանր իրավիճակի մեջ լինի ընկնի բայց հետո եթե ասենք Նիկոլի իշխանությունից հրաժարվեց կամ դուրս մնաց իշխանությունից այդ բերը իրանց ուսերին հակառակորդների ուսերին չընկնի շատ հետաքրքիր իրավիճակ է փաստացի ունենք ինչ որ շախմատային կոմբինացիա որտեղ ավանդական շախմատ չի այսինքն սև ու սպիտակներ չեն կան սևեր կան սպիտակներ կան գորշեր կան վարթագույններ պայմանական ասենք ակտիվիստներին վարթագույները անվանային գորշերը ըստ իսեն 
հիմնադրամներն են, որոնք ես ամեն չէ վինասավորում են և պետ դեպարտամենտը, որը երկու կողմից էլ հարվացում են։ Աստ էյության պետ դեպարտամենտի նպատակը ծուկցվանք ստեղծելն է, դրա համար է երկու կողմին էլ տենց սատարում, ստեղծել մի իրավիճակ, որդեղ պետությունը հնարչի ունենա դուրս գալու, ծուկցվանգի իրավիճակ շախմատային լեզով խոսաց Ակտիվիսները այդ վարդագույն համայինք ես ենց ասում, վարդագույն վիգուրների նպատակը գրանց տանարնա են թադրում եմ ծարայելն է գորշերին։ Այս ամենի արդյունքում Հայաստանի հանրապետությունը շատ լուրջ վտանգի առաջեք դա էլ է տրամաբանական պարզատ հեի ինչուն է չի ուզում, որովհետև ընտրություններից առաջ նման բան անելը, կաղաքական ինքն ասպանություն կրիներ, նա շատ լավ հասկանում է, որ այդ բազմը հազար հերապարակը կաղաքացյական Մենք մի անգամ արդեն նշել ենք, որ ամուսարը նիկոլի առաջին ճակատներ և ամենա կարևոր, այն շարունակում է մնալ առաջին և կարևորագույն ռազմակահակական սենց ասեմ ճակատը։ Եգրով ճակատը ես ու նարեկը վիկսել ենք թեժա պայքար է ճակատում, բայց ես ոստա հեմ դերկը թեժանա։ Արդեն իհայտ է գալի երոր ճակատը, աստ ամինայնի դակարնի ջրի ճակատը, վիոլա ջուրը չի պատրաստում, զատնի տալ այս մեզյաման պոլացյաների բանի գրոհի ներքո պատրաստում են դուզ գալ հայկական շուկայից և դատական կարգով իրանց իրահունքները պաշպաներ։ Ինչ ասա անշանակում։ Նու կոնգրետ վիոլա ջրի դեպքում սա անշանակում է, որ եվ որ դու սեպական վարկանիշը պաշպաներ Մենք կգնանք, կդանք դատի, մեր մեջքին կա վրանսյա, իսկ վրանսյան իրանց ներդրողների միշտ պաշպանելու է, և սա դարնալու է աստեղության երորդ ճակատը, եթե հետ մարդիկ խերքների գլուխը չէ հավակ են, և չէ որ մենք աստեղության գնում ենք ինչ-որ կատարյալ աղետի, ամերիկացիկ տենց բար ունեն, Perfect Storm, այսկն ինչ-որ գործոնների համադրման, եղանակային դեպքում, համնկման դեպքում ստեղծում է Perfect Storm, այսկն կատարյալ աղետ, որ այդ կատարյալ աղետի գործոնները ինչ-որ տեղ համնքներ լեն։ Ես ույսով եմ, որ ինչ-որ ձև մենք տակիս դուս կգանք, թե պետ որ անկեղս լինեմ, լուծումը դերևս չեմ տեսնում։ Այսքն նույնիսկ եթե ասենք որինակ գալի շխանության, ես չգիտեմ ինչ պտի անի կոչարան, ասեր ես ինչ տենց ակցիվիսներին գնդակա հարենք ու ասենք, որ ամուսարը պտի աշխատի, որտև այս ժողորդ այս հրաբուխը իրոք բզբզվածա, ու կոնգրետ ես իշկանել կողմ եմ բ 
Եթե ժամանակին իրենց պոտենցիալը հնարավուն չափցրված էր, Նիկոլ Փաշինյանը տենց միավորվել է, հրաբուխ է սարքի ու իմը չի կարողանում վերասկի։ Սա է պրոբլեմը, որը լուծումը ես կրկնում եմ ծաղոք սարքի ներկապային ես չեմ տեստ։ Համենայն դեպս որտենց մղձավանջային նոտայով չավարտեմ, ասեմ, որ իմ կարծիքով ամեն դեպքում ադեկվատները պետք է միավորվեն, կարգապահություն դրսևոր են, անկախ ամեն ինչից, փոքր կայլերով փորձեն մշակութային դաշտում ադեկվատություն սերմասն ինքներ ես մեզ հույսերով կերակրենք։ Այսօր այսքանը շնորակալություն ու շատրության համար։